Shalom, Salam. Oh, praises be to the Most High, our power. Les frères, j'espère que vous allez bien. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. C'est encore moi, votre frère Allegra. Ah, first and foremost, um, I give all praise again to the Most High. Donc, euh, j'ouvre une petite parenthèse. Je ne sais pas euh, si les gens qui sont abonnés sur cette chaîne et qui ont leur notification ouverte, si vous avez remarqué qu'il y a eu peut-être des mouvements où j'ai essayé de poster quelque chose et quand vous avez cliqué dessus, euh, voilà, le contenu n'y était plus. C'est tout simplement parce que, bon, voilà, euh, les sorciers, les idomites, hein, Satan, hein, a, voilà, a jugé que euh, le contenu euh, n'allait pas euh, sur sa cause. Et voilà, j'ai été suspendu, ben voilà. Donc, ça a toujours été un combat euh, depuis des années. Et comme je pense, je vous avais dit... Euh, il y a des années euh, passées qu'à un moment, je vais, je vais arrêter euh, YouTube, ok euh, passer à autre chose. Euh, je sens que ce, ce moment peut-être ok arrive, je le sens, je ne confirme pas. Et voilà, ou peut-être euh, exploiter euh, d'autres plateformes. Donc, euh, voilà. Right, now... Euh, Aujourd'hui, euh, plaise euh, au Tout-Puissant, je vais encore essayer de voilà, tendre la main à mes frères qui sont égarés dans le christianisme right? et leur dire que aussi longtemps une personne rejette la Torah, la loi, les commandements du Tout-Puissant, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Right? Vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Et euh, mon ami ici, là, le docteur Chrétien Armando, on est le prototype hein, voilà, parfait pour dire aussi longtemps quelqu'un vient qui se dit prédicateur, qui vous dit qu'il est contre la loi, qu'ils sont, ils, ils parlent de, je sais pas, le temps de la grâce, qu'ils ne comprennent même pas, je vous dis que vous n'allez jamais, jamais pouvoir comprendre. Euh, euh, la Bible pour dire euh, voilà euh, de façon euh, plus simple et simpliste donc non <coughs> ici j'ai récemment euh, écouté euh, la vidéo du frère et je vais euh, encore une fois de plus prouver au frère que il doit faire beaucoup d'efforts mais malgré euh, qu'il insiste dans un orgueil de ne pas vraiment simuler face à la vérité que nous apportons ici, là, il doit faire vraiment un effort d'étude, ok? Je ne sais pas où est-ce qu'il a pris euh, ses breakdowns, c'est-à-dire son exégèse, je ne sais pas. Mais le comble, c'est que ce, ce frère-là est soi-disant non seulement docteur, mais qu'il est aussi en train de former voilà, des gens, des prédicateurs qui vont demain aller véhiculer les mêmes erreurs que lui-même n'a pas encore corrigé. Right? Non. What you dis, ok? Et je vais juste vous euh, le prouver à travers l'écriture. Non. Je prends à partir de la minute 40 et je vais revenir. Right? Je n'ai pas pu finir le reste parce que, bon, anyway. Right? Listen to this, yeah? Écoutez ce que le frère dit à partir de la minute 40. Listen to this. 5, 26, 4 et 4, 5. Ok, alors le verset 4, il est écrit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toute... » Bon, vous voyez comme l'ancien le, 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 là, le, 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 ça c'est quelqu'un qui devrait... Être, je ne sais pas s'il si est domite ou les, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas. Bref, mais si les Israélites, ça c'est des gens qui devraient servir d'anciens, je pense qu'il a déjà cinquantaine, d'anciens dans la nation. Voilà. Mais euh, le frère vient pour apprendre encore le christianisme. Là, 
dans mon âme, dans mon esprit, a fait, j'ai, ça me fait de la peine, you know. Et les autres frères qui sont ici, bah, je, j'estime, hein, j'estime, parce que les gens, quand ils s'engagent dans ce qui est, ce qui concerne la Bible, tout ça, là, des fois, c'est de, de bonne foi, parce que, voilà, c'est des gens qui ont une certaine croyance, mais sauf que, voilà, ils, ils sont vers, ils sont en fait rentrés dans, 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 dans une mauvaise porte, voilà. Right? And then, quand je vois des trucs comme ça, là, ma, mon esprit est frustré, you know what? You know? Like, comment est-ce que mes frères peuvent se retrouver euh, du côté euh, euh, opposé en véhiculant l'idéologie de, 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 de Satan, du maître d'esclaves, you know? euh, de ces sorciers-là, des édomites, avec leur euh, idéologie suprémaciste, euh, voilà, qui est le, le, le christianisme et le mythe qu'ils pratiquent aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec, en tout cas, la Torah, qui n'a rien à voir avec le, le vrai, en tout cas, s'il faut dire, le vrai christianisme que les apôtres ont pu peut-être euh, pratiquer. Rien à voir. Les commandements, rien à voir. Non? Listen to, to this. Voilà. Right? Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Wow, voilà. mmh. vous pouvez... Écoutez bien ce que lui, le, l'enseignant, le docteur, va dire. Ok Regardez. En fait, continuez de faire la lecture à la maison et continuez de faire des recherches à la maison. Vous êtes des prédicateurs, il faut vraiment parcourir la Bible. Il faut chercher la Bible. Il faut chercher dans la Bible. Il faut faire des recherches. Il faut parcourir la Bible. Vraiment faire des recherches. Non, faire les recherches, ce n'est pas... Juste écouter des vidéos, des enseignements d'Allegra, de Tawad, de Yakan, de Wilfred, de, de, de El Jonim, des autres frères. Ce n'est pas, ça ne se limite pas à ça. Quand on se dit euh, prédicateur, il faut, il faut avoir le, le matériel. Ok Et ce n'est, pas, ce n'est pas n'importe quel matériel. Il faut vraiment, vraiment, vraiment étudier. Là right? Quand on parle d'études, c'est, 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 c'est la maîtrise, du, 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 en tout cas, les, 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 la connaissance du texte, des manuscrits, des, des, du, du langage, des, 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 plusieurs choses. Donc, je, mais c'est, anyway, donc, ici lui-même, il dit aux gens, voilà, allez faire des recherches. Ok, moi, j'ai fait ces recherches-là. Et je veux te prouver que, étant qu'un enseignant, tu dois être exemplaire. Voilà? Right? Non. Let's go back to the beginning. OK? Let's go back to the beginning. Et on va l'écouter. Voilà? Right? Let's listen to him. Le songe de Joseph. Donc, le titre de sa vidéo, c'est le songe de Joseph. Et il a une expression qu'il utilise, le langage biblique. Le langage biblique. Il n'y a pas un truc comme langage biblique, ok? Il y a dans la culture hébraïque une façon de parler, c'est culturel, ok? Donc, vous voyez, il, il met un focus sur le terme langage biblique, euh, scène doctrine, pour vous faire, vous donner l'impression que c'est des choses tellement difficiles, tellement techniques, tellement spéciales, voilà, que ce n'est pas donné à, à, à tout le monde de comprendre. Non, 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 non. Les frères, vous voyez la Bible, là, la Torah, les Écritures, ne sont pas difficiles pour celui qui, en tout cas, se dé- dédie à étudier avec les gens qui comprennent ces choses-là. Et ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Oui, c'est vrai que le Tout-Puissant peut faire une grâce d'ouvrir l'intelligence d'une personne, aucun de mes frères n'est allé dans une école euh, voilà, théo- de théologie ou je ne sais pas. Non, non. It's by the spirit. We go by the spirit. Mais on, on se dédie, on dédie notre temps aussi à l'étude, à la recherche. You know? Non. Regardez, le titre c'est « Le songe de Joseph ». On va vous expliquer c'est quoi euh, quand les Écritures parlent de « saine doctrine ». Ce n'est pas quelque chose de spécial comme lui, il veut vous le présenter, mais vous allez voir que tout 
saine doctrine ou quoi que ce soit, ça fait revenir qu'à la Torah, à la loi, au commandement. Et on va le prouver. Je dis, toute personne qui rejette, qui vient, qui critique la loi, la Torah, voilà, vous n'allez jamais, le Tout-Puissant va vous fermer les yeux sur la compression de, de, des Écritures. Et ça, c'est un fait. C'est tout. You know? Now, listen to him. Nous allons interpréter ça par rapport à la parole. Le songe de Joseph. Ici, mes bien-aimés, vraiment, euh, j'aimerais tirer l'attention à tous les bien-aimés qui sont à la maison. Tous les bien-aimés qui m'ont posé des questions par rapport à la Trinité. Oh, la Trinité, frère Amandou, la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vraiment, que le Seigneur vous aide vraiment à comprendre le langage de la Bible. Que le Seigneur vous aide à comprendre le vrai sens des Écritures. On va voir ici le songe de Joseph. Donc, les frères, le langage de la Bible, ok, ce n'est tout simplement qu'une façon que mes pères, mes arrière grands parents utilisaient. C'est le langage israélite, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose de difficile, ce n'est pas la magie, ok? Vous n'avez pas besoin, soi-disant, de faire beaucoup de prières pour comprendre ce langage-là. Il faut juste comprendre la culture, comprendre ce peuple, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce que on utilise des expressions. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas quelque chose de spécial. Voilà. Donc, c'est comme, vous savez, je disais une fois à, à une amie à moi, je disais, vous voyez, des fois, au boulot, là, les idomites, ils, ils, ils font des blagues, tout ça, là. Eux, ils rigolent. Mais moi, des fois, bah, à moins que je comprenne la blague, je peux rigoler. Mais des fois, il y a des choses pour lesquelles eux, ils rigolent. Je trouve ça bête. Pourquoi Tout simplement parce que je ne suis pas dans le mindset de leur culture. Est-ce que vous comprenez Les blagues, par exemple, doivent être comprises dans une culture donnée. C'est-à-dire, moi, étant qu'un Montou, un Congolais, par exemple, il y a des blagues, où il y a des expressions et des blagues qui, qui ne feront peut-être pas rire un Ivoirien. Voilà. Parce que on n'est pas peut-être en tout cas dans une dimension restreinte, sur, sur un même fond culturel. Oui, il peut y avoir des choses où, voilà une blague qui peut être comprise de façon générale, mais il y a des choses, vous devrez vous situer dans cette culture pour comprendre ça. Pareil avec les Écritures. You can't understand the scripture si vous n'êtes pas dans la perception, si vous ne vous... Euh, ah, du, Embodiment. Si vous ne vous incorporez pas dans la culture de ce peuple-là, voilà, that's it. Ok? Vous ne pouvez pas comprendre la culture israélite en, en se mettant euh, dans une perspective ou un paradigme romain, euh, édomite, euh, euh, grec, black, ou, ou je sais pas, moabite. Ce n'est pas possible. Non? Oh! Ouais. Well, 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 well. Uh, it's so good to have Professor. Let me see. Oh, les enfants. Let's go. Jésus Christ. Right. Joseph. Ici, mes bien-aimés, vraiment, j'aimerais tirer l'attention à tous les bien-aimés qui sont à la maison. Tous les bien-aimés qui m'ont posé des questions par rapport à la Trinité. Oh, la Trinité, Frère Amandou, la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vraiment, que le Seigneur vous aide vraiment à comprendre le langage de la Bible. Que le Seigneur vous aide à comprendre le vrai sens des Écritures. On va voir ici le songe de Joseph. Ça, c'est juste un exemple que je vais prendre afin que vous puissiez comprendre pourquoi nous disons que Jésus-Christ et à la fois le Père et le Fils. C'est parce que nous... Donc, Jésus va être le Père et le Fils. Mais ça, c'est comme, comme ce que nous vivons aujourd'hui, la transsexualité ou le transgenre, où quelqu'un est à la fois euh, une femme, il se dit « je suis femme euh, », mais dans le corps d'un homme. C'est ça, en fait. Voilà, it's just, je ne sais pas, dans ce cadre-là, quelle expression, quel mot on peut utiliser. 
il est père, il est fils en même temps, il est Dieu, il est humain. C'est quoi C'est la transdivinité Ah non, 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 quel mot je peux... Il y a quoi comme um, néologisme qu'on peut utiliser pour, pour ce genre de concept Parce qu'aujourd'hui, vous avez des transgenres, transsexuels, euh, like, what is this Et c'est le même esprit, c'est-à-dire, vous, c'est le même esprit édomite dans, dans les enseignements des gens. Pervertir les choses. Tu es fils, tu restes fils. Tu es père, tu restes père. Tu ne peux pas être les deux à la fois, devant et derrière. La Bible nous convainc de cette manière-là. Alors, nous allons lire euh, 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 ces songes. La Bible ne te convainc pas de cette manière. C'est, 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 c'est ta fameuse compréhension de ce que tu as lu et que tu n'as peut-être pas vraiment saisi la pensée des ancêtres. You didn't. I'm going to prove that to you. Nous allons l'interpréter afin que nous puissions avoir alors la pensée de la Bible. Eh bien, bien, nous sommes dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Donc au départ de la vidéo, il dit que ça fait trois mois qu'il forme ces messieurs-là. Donc il les forme parce que c'est la formation des prédicateurs. Donc en gros, demain, ces gens-là vont aller euh, enseigner. Demain, ok Non, listen to him. Euh, excusez-moi. I'm, 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 I'll call you back, yeah? Oh. Oh, listen to him. On va prendre... Euh, 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 vraiment, veuillez un peu m'excuser. Voilà. Euh, pendant que nous sommes en train de, 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 de lire aussi, Genèse chapitre 37, le verset 9 à 11. Euh, le frère Ruben, si tu peux nous aider avec la lecture biblique. Non, pour tous ceux qui, soi-disant, vous voyez, quand vous suivez quelqu'un, et ça, c'est ce que la Torah enseigne, ok? La Torah dit, voilà, avant de rebuke, uh, what's the precept? Um, let me just, let me, uh, uh, what is it? Rebuke. C'est dans Ecclesiastes. Attendez. Euh, déjà dans, dans, dans le livre des Proverbes, hein, il, est, il est dit, celui qui répond sans avoir écouté, voilà, euh, il, il, il fait un acte de folie. ok Et la Torah dit, vous devrez d'abord écouter. Est-ce que examiner, c'est-à-dire, ok, let's go to the book of uh, Ecclé- uh, le livre du Siracide, hein? ou Ecclesiasticos, ou, uh, yeah. regardez ce que la Torah dit, voilà. voilà pourquoi, quand j'écoute une personne, je l'écoute attentivement, voilà, je rentre dans sa pensée, avant de venir me prononcer sur son sort, regardez ceci, Ecclesiasticus, right? Chapter 11. Look at what the scriptures enseigne, ok? À partir du verset 7, ok? Il dit ici, right? Ne blâme jamais, right? Ne blâme jamais sans avoir examiné la vérité, right? Comprend d'abord et vient pour corriger, right? Ne répond pas avant d'avoir écouté la cause et n'interrompt pas les hommes au milieu de leur discours. Celui qui répond sans avoir écouté fait un acte de folie. C'est ce que Proverbe dit. Donc, vous devrez écouter attentivement la personne, là, comprenez, analyser son paradigme et venez le rebuke, le corriger, le reprimander. Et ça, ce sont les compétences, les skills euh, que la Torah vous procure quand vous devenez un étudiant de la Torah dans la pratique 
et dans, dans la vie quotidienne. You listen carefully. Vous écoutez minutieusement, vous analysez la nature même des mots que la personne utilise. Go on. Genèse. Donc il va dans Genèse chapitre 37, là où il y a le rêve de Joseph, et vous allez, vous allez écouter son breakdown, son exégèse, et vous allez comprendre que là, like, something is not adding up, il y a quelque chose qui ne marche pas, tout simplement parce que c'est des philosophes, ok ils, ils véhiculent une philosophie euh, gréco-romaine, alors que la Torah est pratique, et c'est que pour nous les Israélites. Right? Et aussi longtemps tu rejettes la Torah, tu rejettes les lois, les commandements, tu ne peux pas comprendre les Écritures. C'est impossible. Right? Parce que c'est la Torah qui donne l'intelligence de la compréhension des Écritures. Right? Et, disons la parole de Dieu. Joseph fait un rêve et il raconte à ses frères. J'ai encore rêvé le soleil, la lune et onze étoiles s'inclinaient profondément devant moi. Je... Joseph fait un rêve. Il a vu 11 étoiles, le soleil et la lune. Right? Donc, en gros, on a trois groupes. En, en, fait, en fait, on a un groupe de 11 étoiles right? et un autre, groupe où, un autre groupe où il y a le soleil et la lune. C'est ce que l'écriture nous dit. Right? Maintenant, on va voir comment est-ce que ce frère-là va faire l'interprétation du soleil, de la lune, des étoiles. Right? On va, on va l'écouter et on va juste, like, just to, just to prove to you, like, you know, aussi longtemps vous rejetez la Torah, you can't understand the scripture. Pire. Joseph raconte aussi le rêve à son père, Jacob, lui fait des reproches. Il lui dit, ce rêve, c'est quoi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devrons nous incliner jusqu'à terre? Devant toi. Non. Est-ce que moi, ton père et ta mère et tes frères, on doit s'incliner right? devant toi? Mais non. Il y a le père, il y a la mère et les autres étoiles qui sont la représentation des autres enfants dans la conversation que Joseph et Jacob plutôt est en train d'avoir avec son fils. Right? Donc, dans la perception euh, 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 basse ou basic, voilà, lui, il va considérer Jacob comme étant le père, la mère comme étant la lune et les autres étoiles comme étant les autres enfants. Voilà. Mais non, je ne dis pas que tout ça là, c'est faux. Voilà. Mais vous allez voir le piège. C'est là que vous devrez apprendre les proper breakdowns. OK? Les proper exégèses. Right? Listen to him. Les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. Amen. Gloire à Jésus. Les bien-aimés, euh, vraiment, comprenons mieux la parole de Dieu. Hein? La parole, vraiment, nous donne euh, euh, la lignée. Explique-nous. Quand nous ne connaissons pas le langage de la Bible, on va interpréter la Bible d'une manière erronée. Voilà pourquoi nous disons que... C'est bien ce qu'il dit, mais il va, il ne va pas respecter ce principe-là. Pay attention. Jésus-Christ, pour nous, Christ est à la fois le Père et le Fils. Pour eux, et non pas pour ce que les, la Torah dit ou les Écritures disent. Là, pour eux. Or, la même Bible vous dit quoi Que oh, ces, ces choses-là ne doivent pas être le fruit d'une interprétation individuelle, personnelle. You know? Les Écritures, la Torah, la Bible, s'interprètent qu'avec elles-mêmes, en elles-mêmes et par elles-mêmes. Right? Et on a le principe du precept must be upon precept. Précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. C'est comme ça que vous apprenez la bonne doctrine qui est la Torah. Et c'est ce que nous allons vous montrer ici. Right? Regardons ici. Voilà, parce que nous ne croyons pas à la Trinité. Hein. Nous ne croyons pas ça, à la Trinité. Ça, c'est la théologie. Ça n'a rien à voir avec euh, les enseignements des apôtres. Ré, regardons. 
Joseph vit. Ici, c'est Joseph. Hein? Il est, c'est Joseph. Encore un autre sens, il raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore eu, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. C'est un songe qu'il a eu, mes, mes frères. Est-ce que, est que vous voyez ça? Mm -hmm. Joseph a eu un songe. Et il voit dans le songe le soleil, la lune et les onze et tout. Ils sont, ils sont, ils sont focus. Hein? Et je pense que même il y en a qui prennent des notes. Et c'est ça là qu'ils vont aller véhiculer. Hein? Les frères, il y a allé chez les Israélites pour, pour apprendre hein, les, les proper breakdowns pour apprendre la, les meilleurs, les bonnes exigences. Voilà. Non pas ceux qui véhiculent la culture édomite. Voilà qui se prosterne devant lui. C'est un songe. Mais puisque personne ne peut interpréter le songe, s'il n'a pas le l'autre à l'esprit de Dieu, il est parti dire ça alors à ses frères et à son père. Mais qu'est-ce que son père a dit? Regarde. Son père a dit ceci. Ici, son père a dit ceci. Il a expliqué alors le songe. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père, son, son père, si c'est qui, mes frères? Qui était le père de Joseph? Nous savons, non? C'est Jacob, nous savons, non? Jacob. OK. Le père de Joseph, c'est Jacob. Uh -huh. Jacob, qui est euh, devenu Israël. Uh -huh. Son père le reprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu mm -hmm. »« Faut-il que nous venions, moi » Est-ce que vous voyez ça ?« Moi, ici, c'est le soleil. » Donc, « Moi, c'est le soleil. » Donc, qui est Jacob Qui est le père right? ?« Pay attention, ok ?»« Pay attention. »« Faites attention. »« Analysez le paradigme de la personne. Right? » Ok ?« Il va utiliser ça pour prouver... » que Jésus, c'est à la fois le Père et le Fils. Hein? Et il va se faire piéger. Écoutons-le. Moi, ta mère et tes frères nous portenaient devant toi. Donc ici, nous comprenons que... Donc dans le rêve, ok, la lune qui est censée être la mère, le soleil qui est le Père, donc Jacob, et les, les 11 autres étoiles sont censées venir se prosterner voilà, devant la douzième étoile ou une étoile qui est censée être Joseph. C'est ça la narrative ou le scénario du rêve. Voilà. Donc, c'est un enfant et que sa famille devrait, dans le rêve, se prosterner devant lui. Voilà. Listen carefully. Le soleil, c'est le père. Uh -huh. La lune, c'est la maman, la uh -huh. mère. Uh -huh. Et les onze étoiles, les et Joseph lui-même forme douze étoiles. Douze étoiles. En d'autres termes, le peuple du ciel. Donc, Joseph, ici, présente des songes, mais Jacob a dit que c'est lui qui est le soleil. Uh -huh. Mais donc, regardons. Ça, c'est la révélation. Et là, maintenant, c'est histoire de révélation. Or, le texte dit que le soleil, la lune et les autres étoiles devraient se prosterner. Là Non. On va se faire piéger. Est-ce que moi, ça Joseph, c'est lui qui est le soleil. Maintenant, dans la Bible, voilà. qui est le soleil <rire> Dans la Bible, qui est le soleil Là, maintenant, il va dans une autre dimension. Là et il va complètement s'éloigner du texte en soi, dans la Bible qui est le soleil. On va, on va, on va voir. Ok, écoutez. le N'est-ce pas Dieu le Père qui est le soleil Il dit Dieu le Père est le soleil. Non, c'est ça le piège quand vous ne comprenez pas. Je vous avais dit, j'ai fait des enseignements ici pour vous prouver que Jésus est un apôtre. La notion du chaliac. Right? Non, c'est-à-dire l'envoyé right? non l'envoyeur fait office de l'envoyé c'est à dire 
quand, par exemple, Dieu dit, dans la, dans la Torah, on dit que Dieu est un feu dévorant. Mais le feu, ce n'est pas Dieu. Right? Le feu est une entité, est une création de Dieu. Or, quand une entité, euh, 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 dans sa manifestation, dans son ministère, agit, il agit en, en, en manifestant la volonté du, du Créateur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on dit, oh, Dieu répond par le feu ou est un feu dévérant. Mais ça ne veut pas dire que le feu là, c'est Dieu. Non. Donc, si par exemple, tu es parti peut-être lire un texte où on dit que Dieu, c'est le soleil, ne pense pas que Dieu est le soleil étant que astre. Non. L'astre, qui est une entité créée par le Tout-Puissant, dans l'exercice de sa mission, de son ministère, devient l'incarnation de la volonté de celui qui l'a créé ou qui l'envoie se manifester. Et il devient de facto right? le tout-puissant simple. Ça, c'est ce que la Torah dit. C'est la notion du chaliac. L'envoyé fait office de l'envoyeur. Voilà pourquoi, deux fois, vous lisez des textes où, au départ, on vous dit « et l'ange de l'éternel » Et dans le même texte, vous avez comme l'impression que c'est Dieu qui parle. Ouais? Non. Listen to him. Mais Dieu le Père, c'est qui? Dans la Bible, qui est l'étoile aussi? Ah. Or, nous allons comprendre que Jésus-Christ est à la fois l'étoile et le soleil. Donc, il est à la fois le Père et le Fils. Donc, comment est-ce qu'on part dans ce contexte-là de, 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 du rêve de, de truc pour extrapoler la, ça c'est le, le high jump comment ça c'est saut en hauteur quoi c'est à dire how do you do that bon, on, va, on, va, on va te laisser ça c'est sans en fait des notions que ceux qui sont dans la trinité ne voient pas les choses pareilles <rire> hein? ceux qui sont dans la religion ils ne voient pas ça comment est-ce que vous ne voyez pas ça voilà pourquoi nous disons que Jésus Christ est à la fois le Père et le Fils. Wow. Parce qu'il est le soleil et l'étoile au même moment. Okay. Vous dites que non, il y a la trinité. Et donc, il est le soleil et l'étoile au même moment. That's, that's confusion. That's seriously confusion. But anyway, on, on te laisse Et il y a trois personnes. Comment est-ce qu'il y a trois personnes? Une frère. Regardons. Prenons lui. Le frère euh, euh, Marx, tu peux nous dire Non. Vous voyez, je vous ai dit, au départ, je pensais que dans le Zulu, il a été pire, mais je pense que Armand est en train de, de, de le rivaliser. Vous voyez, c'est des gens qui, eux, c'est-à-dire, par exemple, s'il lit un texte où on a dit, on a même utilisé le mot soleil, right? Il va juste dans, chercher dans la Bible, peu importe le contexte, là où il va trouver le même mot. Et voilà, il pense que, ouais, bah, comme il y a soleil ici, là, c'est que le soleil là-bas, c'est la même chose. He's doing exactly the same thing. Exactement la même chose. Et on se dit, docteur, come on, come on. Now, now, now. Let's, let me. Ok. Il va dans Luc, hein? il va dans Luc. Regardez la bêtise. Il va dans Luc, alors que lui a dit, faites les recherches. Nous, on a fait les recherches, hein? on a étudié, on a lu. Là? Et quand on parle d'étudier, de, de, là, ce n'est pas trois mois, ok? C'est des années de recherche quotidiennes. Là? Non, listen to him, yeah? Il va dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 68. Luc chapitre 1 Luc chapitre 1 Tu prends 60, 78 à 79. Nous avons lu là-bas que le soleil c'est le père. Hein? Le soleil c'est le père. Le soleil c'est le père. Mais il ne vous a pas dit que le soleil qui est le père, qui dans son paradis, le père c'est Dieu devrait se prosterner devant le Fils. Voilà, il n'a pas... <rire> il ne vous a pas dit ça. Voilà, non. Regardez 
regardez, ça c'est, regardez la faiblesse quand on n'étudie pas proprement la Torah. Voilà, listen. La, la, la lune, c'est la mer et les étoiles sont les enfants. Maintenant, on va voir ici le, 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 le soleil. Luc 1, 78 et 79. Luc 1, le verset 78 à 79. Uh -huh. Il dit au nom du Seigneur de Jésus. Uh -huh. Notre Dieu est plein de tendresse uh -huh. et de bonté. Uh -huh. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant. Uh -huh. Pour éclairer dans la version du frère, dans la... une lumière d'en haut, semblable voilà. à celle du soleil levant. Voilà. Non. voilà pourquoi je dis, moi j'estime que quand on a quand même le statut de, de docteur, on doit maîtriser, par exemple, les, vari les variations textuelles, en comprenant un peu les manuscrits, comment est-ce que les traductions fonctionnent, comment... la langue, c'est très, très important. Voilà, c'est très, très important. Pour un docteur, c'est ce que on doit voir de toi, ressortir de toi. Voilà. Non dans l'ombre de la mort pour diriger et j'ai remarqué depuis un moment là il fouille la lui ce gars et il est maintenant dans le good news translation <rire> mais petit à petit mon frère tu vas aller dans les dans tu, tu you, you, you gonna get there ok on va te pousser pousser à la vraie recherche à la vraie étude mais non et non pas sur le chemin de la paix amen voilà oh, c'est mais donc, regardons ici, dans cette version. Donc, en gros, le frère vous ramène dans Luc ici, tout simplement parce qu'il a vu soleil, le vent, soleil, le vent, tout ça. C'est tout. Mais il n'a pas compris. Hein? Non. On va l'écouter. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle... Le soleil, les vents nous a visités d'en haut. Et pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la vie. De qui part-il Le soleil, les vents, ici c'est qui C'est Jésus, non, qui était né, non Par Marie, ça va, non Il... Non. Pourquoi je rigole C'est là que je dis que de fois, j'ai comme l'impression qu'on doit revoir les accréditations des gens. Ok Ça, c'est le pool breakdown. Pool breakdown. Non. Il y a une différence entre le soleil, ok Là Et ce qu'on appelle par le le, euh, le coucher ou le lever du soleil. Soleil levant, soleil couchant. Là, le soleil levant n'est pas le soleil en lui-même étant que astre. Quand on parle du soleil levant, c'est le, ce mouvement-là. Je ne sais pas, atmosphérique ou... Euh, en tout cas, c'est ce mouvement-là. Est-ce que vous comprenez C'est comme, par exemple, vous avez euh, des mouvements de temps. Par exemple, il y a l'aube, il y a le crépuscule, le soleil, le vent, le coucher du soleil. Ça, c'est des mouvements. Et ce mouvement-là n'est pas en soi l'astre lui-même. C'est le mouvement de l'astre. Donc, quand on parle du lever du, du, du soleil ou coucher du soleil, c'est ce, le mouvement, ce n'est pas le soleil en lui-même. Or, quand tu es parti dans Genèse, Jacob est le soleil. En, en prenant maintenant le texte de Luc ici, là, Luc ne te parle pas de l'astre. Or, Jacob là-bas, dans, 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 dans Genèse, il est représenté comme étant soleil. Là, et comme étant astre et non comme mouvement. Or, quand tu prends le texte hébraïque ici, euh, grec du Koiné, tu ne verras pas l'astre 
ici, le, le, le soleil est tant que astre dans ce texte-là. Parce que le terme soleil est tant que astre, là, en, en Koiné, c'est Helios. Or, le mouvement du soleil, soleil levant, soleil couchant, ce n'est pas Helios. C'est ça la différence qu'un docteur devrait comprendre. Voilà, let me prove that to you, ok? Regardez. Le, le terme dans, dans Luc, ici, là, que on traduit par le soleil levant, voilà, c'est ce terme-là, Anatole. Voilà. C'est le lever du soleil. Et non, le soleil en lui-même. C'est un mouvement. Or, Jacob, là-bas, étant que soleil, n'est pas le mouvement, frère. Parce que Jacob, là-bas, il est l'astre. Parce que, en koiné ou en grec, voilà, et même ce, ce terme-là, je pense qu'il y a des mots... Euh, en français, c'est Helios. C'est ça là. Voilà. L'astre, c'est ça. C'est ça, Helios. C'est ça le soleil étant que astre. Je prends par exemple Matthieu chapitre 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil, l'astre. <rire> Mais ok, je, je, je donne un exemple. Je donne un exemple. Voilà. Jésus, il est le, le, le soleil. Voilà. Mais il, il donc, c'est... Attendez. I'll show you something. Ok. Parce que finalement, il est, il est quoi Finalement, il est quoi Wait, let me, let me show this to you. On va dans Revelation. Ok. Ce même Jésus, toi, qui fais de lui, je ne sais pas, tu fais de lui beaucoup de... Voilà, hein, let me show this to you. Um, donc, par exemple, le livre de Revelation... Et ce texte-là porte aussi euh, beaucoup de confusion parce que les gens l'utilisent en disant Ah, ben c'est que Jésus, c'est Lucifer, blablabla. Bon, on, va, on va expliquer ces choses-là. Voilà. Donc, Révélation chapitre 22, par exemple, le verset 16 dit quoi Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le régitant et la postérité de David, l'étoile brillante. Du matin. Voilà. Il est une étoile. Or, le problème aussi, c'est que, par exemple, euh, je ne sais pas si euh, en termes de... Ceux qui ont étudié euh, peut-être euh, l'astrologie ou je ne sais pas... Euh, je pense qu'il y a... Je ne sais pas si le soleil aussi est considéré, voilà, ici, c'est astre, ok? Aster, c'est ça qui donne le terme de astre, voilà? Donc, mais, mais non, le terme d'astre, astre, c'est varié, parce que le soleil ou la lune, c'est des astres. Une étoile aussi est une, c'est juste, c'est un astre aussi, voilà? Donc, ce terme, par exemple, de astre, peut, en réalité, voilà, euh, con, euh, euh, comprendre en lui plusieurs entités. Donc, quand par exemple, Révélation dit que il est l'étoile ou l'astre du matin, mais quel astre du matin Est-ce que c'est une étoile en, en tant qu'entité ou c'est le soleil en tant qu'astre Oui, non, non. Là, mais... Dans les traductions, ici, on parle d'étoiles. Là-bas, tu es parti lire, on te dit soleil levant. Or, le soleil levant, c'est le mouvement. Ce n'est pas l'astre en tant que lui-même, parce qu'en koiné, 
le, le soleil étant que euh, 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 entité, c'est Helios. Ce n'est pas le mouvement, ok Parce que ce mouvement-là, l'étoile, le levant, ok Is is another is another word. Is another word for that. Bear with me. C'est ce, c'est c'est un autre mot, ok Dans le texte grec, c'est un mot qui commence par H comme ça là. Oh easy. Um, right. C'est ce mot-là, Anatolé. Hein? C'est le lever, c'est le mouvement. Et qui est traduit généralement par soleil levant. Donc, le soleil levant ou le soleil couchant, ce n'est pas l'astre, mais c'est le mouvement que l'astre fait. Deux choses différentes, docteur. Hein? That's what you need to understand. OK? Et vous pouvez juste comprendre ces mouvements-là si vous comprenez. La Torah. Voilà. Ici, on nous dit que le soleil levant, ça y est ici, mes frères. Le soleil levant nous a visité dans haut. Mais qui est le soleil dans le songe de Joseph N'est-ce pas le Père <rire> Mais c'est le Père. Or, oh, là-bas, le soleil n'est pas le mouvement, c'est l'astre. Et ici, c'est un mouvement. It's not adding up. Let me show you. Parce que, you know, le frère, souvent... Il vous parle de doctrine, doctrine, saine doctrine. Let me show you. C'est quoi la doctrine? C'est comme si c'est quelque chose. La doctrine, c'est la Torah. All right? So, non. C'est le mot. Euh, c'est la didache. Il n'y a didache. All right? Doctrine, c'est juste un enseignement. Ce qui est dit. All right? Doctrine, c'est ça là. Ce qui est dit. Ce qui est enseigné. Maintenant, quand les Écritures vous parlent de la saine doctrine, elle fait allusion à quoi Quelque chose de sain, c'est-à-dire, c'est quelque chose que vous pouvez consommer sans que ça vous crée une indigestion ou des dangers au niveau de la santé. Donc, spirituellement, quand on parle de sound doctrine ou euh, saine doctrine, c'est quelque chose de sain, de, de bien pour votre santé spirituelle. Là, c'est à partir de ce mot-là, vous avez le mot français, par exemple, didactique, tout ça, là, c'est instruction. Mais vous allez remarquer que le tout, c'est la Torah. Qu'est-ce que c'est que la doctrine ou le bon enseignement dans la Torah, selon la Torah? Let me tell you, ok? Que quand quelqu'un vient vous parler la, la saine doctrine, la saine doctrine, et la même personne vous dit non, ce n'est pas la Torah, ce n'est pas les commandements, ce n'est pas les lois, ce n'est pas les préceptes du, du, du Tout-Puissant. Tu ne sais même pas c'est quoi la doctrine en réalité. Non, let me show you this, ok? On reste dans le même livre de Sirasi. Voilà, on va dans le chapitre 19, verset 19. Let me show you this. Ok? Les Écritures vont définir c'est quoi la doctrine. Voilà, Ecclesiasticus, Sirasi 19, 19, ok? Ici, on dit quoi? La connaissance des commandements du Seigneur est la doctrine de la vie. Right? Et ceux qui font ce qui lui plaît vont recevoir le fruit de l'arbre de l'éternité, de l'immortalité. Right? La connaissance des commandements du Tout-Puissant et la doctrine de la vie. Non, on va dans le livre de Proverbes. Le mot doctrine, c'est enseignement. Dans d'autres traductions, c'est on dit conseil, tout ça là. Voilà, instruction. Voilà. Et dans d'autres traductions, on va vous utiliser même le terme de, de, de sagesse. OK Mais euh, sagesse, c'est un peu technique puisqu'il y a le mot Sophia quand vous partez en grec. Bah, anyway, non, let's, let's, let's stick with the Torah. On va dans le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes. La, la saine doctrine. Et quand le frère dit ça, il pense qu'il est en train de dire quelque chose de spécial. Mais il ne se focalise pas à la Torah, puisque la, la saine doctrine, c'est les commandements, c'est la Torah. Là, 
Now, watch this. Ok? Le Christ lui-même, il a dit quoi? Euh, euh, ma doctrine n'est pas de moi. Je l'ai reçu de mon Père. C'est ce qu'il dit. Donc, en gros, mon enseignement n'est pas de moi. Je l'ai reçu de mon Père. Mais, me... before we go there, let's just read. Ok? Regardez ce que le Christ dit dans Jean chapitre 7, le verset 16. Il dit quoi? Jésus leur répondit, ma doctrine, c'est-à-dire mon enseignement, ce que je vous dis, right? vous allez voir que c'est le mot, euh, um, wait, right. yeah, didache, right? enseignement, ce que je dis, right? donc il dit, ma doctrine, ok, n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est ce que le Christ dit. Non, what you dis. On va dans le livre de Proverbes, ok? Livre de Proverbes au chapitre 4, le verset 2 dit quoi? Je vous ai donné une bonne doctrine. Voilà, une bonne doctrine. N'abandonnez pas ma loi. C'est quoi la bonne doctrine? La bonne doctrine, c'est... C'est... Euh, c'est ne pas abandonner la Torah. C'est ça la bonne doctrine. Et comment est-ce qu'une bonne doctrine est enseignée? C'est simple. Là, on va dans Esaïe chapitre 28. Esaïe chapitre 28. Right? Watch this. À partir du verset 9. Right? Ils disent. À qui veut-on enseigner? Ou veut-il enseigner? À qui veut-on faire comprendre la doctrine? Right? Qui est la Torah. La doctrine, c'est ne pas abandonner la Torah. La doctrine, c'est la pratique des commandements. Maintenant, on dit, à qui veut-on enseigner? À qui veut-on faire donner la sagesse ou la doctrine? Quand vous partez dans les versions françaises, par exemple, dans les bibles communes comme euh, populaires, plutôt comme la Louis II, on, vous, on va utiliser le terme sagesse. Voilà. À qui veut-on enseigner À qui veut-on donner des leçons Par exemple, ce gant ici utilise, au lieu de doctrine, il met leçon. On va lire ce meurtre. On va dire quoi Expliquer son message. Ce gant 21. Euh, il dit quoi Faire comprendre le message. Martin dit quoi Voilà, l'enseignement. Doctrine, Darby, va dire quoi? Faire comprendre le message, Osterval, va dire quoi? Instruction, King James, va dire quoi? Doctrine, let me check this, let me check this, let me check this. Euh, oh, easy. Let me check this. What is he going to say? Uh, Azaya. Bro, learn the Torah, man. Apprends la Torah. It will be good for you. You know? All right. À qui Esaïe veut-il faire la leçon et expliquer ses révélations? Voilà. Right? On parle de révélation. Enseigner. Message, leçon, you know, enseignement, là, révélation, donnera-t-il l'intelligence, l'instruction, là, King James, là, en français, à qui 
va-t-il, à, euh, à qui enseignera-t-il la connaissance et à qui fera-t-il comprendre quoi la doctrine Non, what you dis, ok Comment est-ce que cela se fait It's simple, right How do you do that How do you... Comment est-ce que vous enseignez les choses à quelqu'un voilà. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle, car c'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Les préceptes, c'est quoi C'est les commandements. Donc, tu prends les commandements un peu ici, un peu là. C'est-à-dire, tu vas dans la Torah, voilà, dans l'alliance renouvelée, et tu l'incap, tu colles les préceptes. Donc, si tu es parti dans le rêve de Joseph, et que tu prends Jacob étant que le soleil, pour que tu arrives à coller le précepte, il faut que tu arrives à trouver l'équivalent de Jacob étant soleil dans ton deuxième précepte. Or, Jacob là-bas est le père, tu le prends étant que soleil. Tu vas maintenant dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 78, où on ne parle pas de soleil étant que astre, mais plutôt du mouvement du soleil. Something is wrong. Parce qu'il y a une différence entre le mouvement qu'un astre fait et l'astre en lui-même. Cher docteur, come on. You can do better. Mais tu peux faire mieux qu'en apprenant la Torah. C'est clair, non Le soleil levant ici, c'est le Père. Donc, nous comprenons que le soleil levant qui là-bas, que le, euh, 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 le frère Joseph a lu dans le songe, le soleil qui est venu se prosterner, et Jacob a dit que le soleil, c'est lui le Père. Mais on voit ici dans Luc, on nous dit que le soleil levant nous a visités d'en haut. Mais il parle de qui Mais c'est Jésus donc, Jésus devrait se prosterner devant qui Ou Jacob, qui est le père, devrait se prosterner devant qui Like, that's, that's confusion. Come on, brother. Le soleil qui est venu visiter les hommes, c'est Jésus. C'est-à-dire que Christ, qui a pris un corps, il est venu auprès des hommes. Yeah. C'est lui le soleil, c'est lui qui est le père. Non, 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 non. Dans Luc, là, c'est le mouvement. Ce n'est pas l'astre. Voilà. Donc, maintenant, si Jésus est le Père, il devrait, donc, le Père devrait se prosterner devant sa créature, son fils qui est Joseph, quoi. <rire> euh... Watch this, right? Let me show it this to you, ok? Um, on va lire la lettre de... Bear with me. Where is my King James? Oh, where is it? Bear with me. Show this to you. Now, watch this, yeah? On va lire le deuxième livre des races. Je vous dis tout you. Deuxième livre des races au chapitre 6. Et c'est ce qui est dit dans Genèse, ok Au verset 45, il dit quoi Il dit quoi Il dit quoi Voilà. Et au troisième jour, voilà, tu commandas au soleil de briller et à la lune de donner sa lumière et aux étoiles ben, d'exercer leur, leur, leur mouvement, okay? de rester en ordre. Et tu leur donnas la charge de servir l'homme. Donc, les mouvements de, de lever du soleil, coucher du soleil, ce sont des mouvements que le Tout-Puissant a recommandé à ses astres de faire et dans l'exercice de ce ministère-là, ils sont au service de la création 
du Tout-Puissant et c'est pour les âmes. Voilà. Now, watch this. On va lire la lettre de Jérémie. Uh, where is he? Uh, right. Ok. On va lire le verset 60. Il dit quoi? Il n'y a qu'un seul chapitre et anyway. Right? Il dit quoi? Le soleil, la lune et les étoiles, ok, étant brillants, voilà, sont envoyés pour accomplir leur mission ou leur ministère. Et ils sont obéissants. Voilà. Maintenant, pourquoi ils sont obéissants? Ils sont obéissants à la voix de celui qui les a créés. Est-ce que vous comprenez? Non. What you dis, yeah? Uh, what you dis? Non. On va dans le livre. Si vous avez... Euh, let me see. Uh, je vais... Je vais voir d'abord dans la septante. Uh, non. What you dis? On reste dans le livre du Sirah. Si je vais voir comment est-ce que la Septante euh, traduit ça. Sirah 39. Euh, non. Right. Regardez ceci. Par exemple, ici, là, ils traduisent ici comme étant des vents. Right. Now, when you go to um, King James... Il va vous parler de, de, de ce sont des, des entités ou des, des esprits. Voilà. Donc, les histoires comme le soleil, tout ça, là, ce sont des entités. OK? Bah, what you dis, yeah? On dit, dans la septante, il y a des vents ou des esprits qui ont été créés, soit pour la vengeance. Voilà. Et dans leur fureur, ils déchaînent leur fléau. Au jour de la destruction, ils déploient leur puissance et apaisent le courroux, c'est-à-dire la colère de celui qui les a faites. On donne un exemple. Par exemple, le feu. Là, le soleil, la lune, les étoiles, c'est des entités composées de feu. Là, la grêle, famine, peste, toutes ces choses ont été créées pour le châtiment. Voilà. Ainsi que la dent des bêtes féroces, les scorpions, les vipères et le glaive exterminateur funeste aux impus et aux impies. Maintenant, on dit ces créatures se réjouissent voilà, du commandement du Seigneur et elles se tiennent prêtes sur la terre pour le besoin. Et autant marqué, elles ne désobéissent pas à ses ordres. Et je pense que il euh, y a une écriture, j'ai oublié, où on dit que le Tout-Puissant a placé ces astres-là et leur a demandé de ne pas transgresser les barrières de leur office. Quelque chose comme ça, j'ai oublié ce précepte. Donc, le soleil ne doit rester que le soleil. Or, par exemple... Quand tu vas lire un texte où on te dit que euh, Dieu est un feu dévorant, il y a un accent ou pas? Right. Quand on dit par exemple que Dieu est aussi un feu dévorant, mais l'écriture vous dit que ici, que le feu lui-même a été créé. Right. Donc, quand on dit que Dieu est un feu dévorant, le feu n'est pas en soi Dieu. Mais le feu devient Dieu dans l'incarnation de la volonté de Dieu, dans l'exercice de son ministère, de sa mission. Par exemple, si le Tout-Puissant veut ramener 
le jugement par l'eau, ok, comme il a fait à l'époque du déluge, ben, le déluge devenait Dieu dans l'incarnation de sa volonté. Voilà. Et l'Écriture dit, dit quoi ici Ces créatures se rejugent du commandement du Seigneur. Quand le Tout-Puissant a dit au feu, à Sodome, « Descends, vous, ce feu-là est parti d'où » Peut-être du soleil, je ne sais pas. Voilà. Et dans l'exercice de la mission, le soleil ou, ou l'entité prend plaisir à le faire. Ces créatures se réjouissent du commandement du Seigneur. Elles se tiennent prêtes sur la terre pour le besoin. Et autant marqué, elles ne désobéissent pas à ses ordres. Frère, quand tu ne comprends pas ces mouvements-là, l'Écriture dit que Dieu n'est pas l'auteur de confusion. C'est lui qui est le Père. On va reprendre le psaume, mes frères, pour avoir plus de témoins. Hein? Psaume. 84, verset 11. Frère Vibert, si tu peux nous aider. Hein? Nous sommes 84, le verset 11. Nous sommes 84, le verset 11. Dans ma version. Psaume 84, c'est ça? Oui, 11. Verset 11. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 84, verset 11. Un seul jour dans, le, dans les cours de ton temps vaut mieux mille jours passés non, ailleurs. Non, 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 tu es dans une autre. Et pour Psaume 84, euh, euh, chez toi là-bas, ça doit être entre le verset, euh, euh, en fait, verset 10 12, et... verset 12. 12, ok, voilà, vas-y. Oui, le Seigneur Dieu est le soleil. Il est un bouclier. Le Seigneur donne l'amour et l'honneur. Voilà. Et c'est la même chose. Le Seigneur Dieu est un soleil. Où est le soleil? Whatever. Mais ça ne veut pas dire que le Tout-Puissant est cet astre-là que lui-même a créé quand faire le livre de la Genèse. Non? That's what you need to understand. Donc, tu es parti du rêve de Joseph pour aller juste prendre partout, tu vois le mot soleil, soleil, and you thinking c'est la même chose. It's not the same thing. Tout ça là, ça arrive parce que tu as rejeté les commandements, la Torah, tu as embrassé euh, la doctrine des maîtres d'esclaves. You non, know, qui est le christianisme Les frères. Sortez de là, ok La plupart de vous qui suivez euh, ces gens-là, vous êtes les fils et les filles de Jacob. Apprenez votre identité historique, votre identité biblique. Apprenez les commandements, apprenez votre culture, apprenez votre histoire. La Bible que vous lisez là, c'est le livre de vos ancêtres. Et pour comprendre votre livre vous devrez vous situer dans le paradigme de vos ancêtres qui ont écrit ce livre-là. Ce n'est pas le livre des Blancs. Ce que le frère fait là, il vous enseigne ce que le maître d'esclaves a enseigné, une usurpation. Jésus, c'est Dieu, je, on ne comprend pas. Oh, praises be to the Monsai. Et comme je dis, il y a, je ne sais pas comment on appelle l'autre plateforme là. Le frère John m'a parlé d'une autre plateforme là, là, où voilà, il n'y a pas de restriction. Euh, les tout puissants, peut-être qu'on va aller là-bas, euh, vos histoires de YouTube là, ou euh, euh, façon anyway. On va, on va se battre, ok, c'est le combat quotidien euh, avec Edom, mais bref. À mes frères qui sont dans le christianisme, comme je dis, à toutes ces personnes-là, parmi vous, il y a peut-être les Hamites, tout ça là, je m'en fous de vous, mais s'il y a les Israélites parmi vous, les Bantous parmi vous, là, les frères, approchez-vous, ok, de vos frères israélites qui enseignent la Torah, les commandements, voilà, qui vous donnent les vrais breakdowns des Écritures, 
des vraies exégèses et non des trucs de philosophie et de mythe à vous faire dormir pour rien du tout. C'est la damnation qui vous attend si vous désobéissez au commandement. Vous voyez, regardez, déjà la plupart de là, ils n'ont même pas de barbe, tout ça là, c'est des imberbes. Donc, vous désobéissez déjà à la loi. Si parmi vous, il y a des Israélites, vous devrez déjà avoir la barbe. À moins que vous êtes un imberbe naturel. Donc, apprenez les lois, apprenez votre histoire, apprenez qui vous êtes. Là, right? quand tu refuses les commandements, la loi, la Torah, le Tout-Puissant te ferme la porte de la connaissance. Period. Oh, praises be to the Most High, our power. Shalom.